सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला का फरॉक आप इसको फरॉक सूट भी बोल सकते हैं गाउन भी बोल सकते हैं क्योंकि गाउन की ऊंचाई ज्यादा होती है तो आप उसको लंबाई में ज्यादा ले लेंगे तो वो गाउन बन जाएगा तो हम इसको फरॉक सूट बोलेंगे ये हमारा दो मीटर कपड़ा है इसकी लंबाई है वो है चौतीस इंच चेस्ट है वो है तीस इंच टॉप की लंबाई है वो है तेरह इंच आस्तीन है वो है तीन इंच मोरी है वो है ग्यारह इंच की ये हमारा दो मीटर कपड़ा है डबल सबसे पहले हम टॉप को निकालेंगे जैसे हमारी लंबाई है वो है तेरह इंच की तो हम इसको चौदह लेंगे एक इंच एक्स्ट्रा ये हमारा डबल कपड़ा है अब हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे जैसे हमारी चेस्ट है तीस इंच तो हम इसको गुंजाश लेके साढ़े आठ इंच पे निशान लगा देंगे अब हम यहाँ पे शोल्डर को लेंगे जैसे हमें कॉलर वाला बनाना है तो हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे साढ़े छ इंच के अगर हमें गोल गली का बनाना है तो हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे साढ़े पांच इंच के तो हम इसको कॉलर वाला बना रहे हैं तो हम यहाँ पे शोल्डर साढ़े छ इंच के लेंगे साढ़े पांच इंच के हम आरू मन लेंगे इसमें हम इस तरीके से गोल घेर लेंगे अब हमारा ये नीचे वाला हिस्सा है एक एक इंच हम यहाँ पे कमर पे फिटिंग का निशान लगाएंगे और इसको हम कैंची से काट देंगे अब हम ये आरू मन की भी कटिंग करेंगे और हमारे दोनों साइड के कलर कट रहे अब हम इसका गला बनाएंगे वो बुकरम का बनाएंगे इसके लिए हमने बुकरम ली है उसकी चौड़ाई है साढ़े छ इंच लंबाई है वो है छ इंच अब हम इसको डबल करेंगे यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे गले की वो दो इंच की लेंगे इस तरीके से हमने गले का सेप लिया है अब हमारे जो गले की लंबाई है वो है पांच इंच की अब हम इसका नीचे का घेर निकालेंगे कपड़े को हम डबल करेंगे डबल करने के बाद अब ये कुर्मी से हम इस तरीके से इसको पिछा करेंगे अब हम यहाँ पे निशान लगा देंगे नीचे गोलाई का अब हम यहाँ से इसका नाप लेंगे जैसे हमें चौदह इंच के हमने टॉप की लंबाई ली है जो नीचे का घेर है हम 21 इंच का लेंगे अब हमारे जो टॉप के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे जितनी चौड़ाई है हमारे टॉप की उतना हम इसमें निशान लगाएंगे इसको हमें इस तरीके से कृषि में काटना है ये हमारा नीचे का घेर निकल गया है अगर हम इसे लंबाई में ज्यादा रखेंगे तो हमारा ये गाउन बन जाएगा जैसे हमने इसकी लंबाई इक्कीस इंच ली है गाउन हमें बनाना है जितना नीचा उतनी हम नीचे के घेर की लंबाई लेंगे तीस इंच या बत्तीस इंच तो इसी तरीके से कटिंग करेंगे हम गाउन की भी अब हम ये दोनों हिस्सों को अलग अलग कर देंगे 
अब हम इसमें से बाजू निकालेंगे बाजू की चौड़ाई हम साढ़े छ इंच लेंगे बाजू की लंबाई है तीन इंच तो हम इसको साढ़े चार इंच लेंगे जैसे हमारा ये खुला वाला हिस्सा है यहाँ से हम दो इंच लेंगे दो इंच पे हम ये निशान लगा देंगे और इसको इस तरीके से शेप देंगे हमने यहाँ से दो इंच लिया है आगे थोड़ा डेढ़ इंच फिर एक इंच इस तरीके से हमने शेप दे दिया बाजू का बाजू की मोरी हमारी 11 इंच की है तो हम यहाँ से साढ़े छ इंच लेंगे अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ सबसे पहले हम ये चौकुटे कपड़े को कपड़े के ऊपर गले को रखेंगे अब हम कपड़े को भी गोलाई में काटेंगे हम इसको डबल करेंगे डबल करने के बाद हम बीच में निशान लगा देंगे इसी तरीके से हमारे आगे वाला कलर है यहाँ पे भी हम बीच में निशान लगा लेंगे अब इन दोनों निशानों को बराबर मिला के हमें सिलाई लगानी है बुकरम के नीचे का अब हम इसको अंदर के साथ दबा के सिलाई लगाएंगे अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे जिस पे हम बटन लगाएंगे के नीचे हमें तीन इंच की चौड़ाई की पत्ती रखेंगे हम इसको अंदर के साथ दबा के सिलाई लगा देंगे अभी हमारा गला जो कपड़ा है इसको हम कच्चा करेंगे अब हमने इसके टुकड़े की है डोरी के दो इंच की ये पट्टी ली है हमने चौड़ाई में ढाई इंच की अब हम इस पट्टी का इस तरीके से अंदर के साथ दबा के इसको हम अंदर के साथ से इस तरीके से निकाल के लगाएंगे दूसरे साइड हमने कुंदों को इस तरीके से इस तरीके से हमने कुंदों को लगाएंगे
अब हमारे कुंडे हैं यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे बटन को हमें पट्टी से ऊपर लगाना है अब हम इसको डबल करके यहाँ पे बीच में निशान बना देंगे इसी तरीके से हमारा नीचे का घेर है इसमें हमने तिरछी ये हमने इसमें तिरछी कटिंग की थी तो ये जो बीच वाला निशान है इसके ऊपर हम ये निशान को रख के सिलाई लगाएंगे अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे अंदर का कपड़ा दबाते हुए इस तरीके से हमारा आगे का पल्ला तैयार हो गया अब हम पीछे का पल्ला तैयार करेंगे अब हमने पीछे का भी तीर लगा लिया है अब हम शोल्डर जोड़ेंगे जो हमारा आगे वाला कलर है यहाँ से हमारे आगे मन है यहाँ से हम ये शोल्डर को जोड़ेंगे अब हम इसकी फिटिंग करेंगे जैसे हमें फिटिंग करनी है एक एक इंच पे हम निशान लगा लेंगे दोनों कलरों को हमें बराबर सिलना है छोटा बड़ा ना हो जाए इस तरीके से दोनों कलर हमारे बराबर होने चाहिए इसी तरीके से हमें दूसरी साइड निशान लगा लेंगे इतनी हमें फिटिंग करनी है एक एक इंच अब ये निशान को इस तरीके से कमर की साइड पे हमें डेढ़ इंच करनी है यहाँ से हम आधा इंच सिलाई को छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम इसमें बाजू लगाएंगे अब हम अच्छे चेस्ट को नापेंगे जैसे हमारी चेस्ट तीस के बराबर है अब हम इसमें बाजू लगाएंगे सबसे पहले हम बाजू की मोड़ी बनाएंगे बाजू लगाने से पहले हम ये नाप लेंगे बाजू को कहीं हमारी बाजू ज़्यादा नहीं है बराबर है जब ही हम बाजू को लगाएंगे कभी कभी बाजू एक लंग को ज़्यादा हो जाती है तो हमारा ही सीधा है तो हम ये बाजू को लगा रहे हैं
अब हम यहाँ से मोरी को नापेंगे जितनी हमारी मोरी है उतना हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और अब हम पहली वाली मोरी से एक दूसरी वाली मोरी को नाप के इसकी भी फिटिंग करेंगे अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे तो हम इसको पहले बराबर करके गली को ये पीछे वाला जो हमारा कला है वहाँ पे हम ये निशान लगा देंगे बीच में अब हम ये कॉलर आगे गली में जितना नीचे लगाना चाहते हैं हम वहाँ से एक कॉलर को नापेंगे हम ये ढाई इंच के नीचे पे गले की नीचाई पे कॉलर को लगाएंगे के हम लंबाई लेंगे वो दस इंच की लंबाई होगी बुकरम की चौड़ाई है वो है डेढ़ इंच लंबाई है वो है दस इंच अब हम इसको डबल करेंगे बराबर करके यहाँ पे हम कैंची से इस तरीके से गोलाई देंगे जो हमारे खुले वाले पंद्रह हैं वहाँ पे हमने गोलाई दे ली अब इसके लिए हम एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है साढ़े तीन इंच अब हम इसको रख के पूरे पे सिलाई लगाएंगे अब हम इसको डबल करके अंदर के साथ करेंगे और ये बुकरम के जो नीचे हम सिलाई लगाते हैं जैसे हमारी कॉलर की कटिंग है उसी तरीके से हम इस पर सिलाई लगानी है अब हम इसको सीधा करके यहाँ में सिलाई लगाएंगे चारों तरफ अब हम इसको डबल करेंगे यहाँ पे बीच में निशान लगा देंगे ये जो हमारा पीछे के पल्लव पे हमने निशान लगाया था इन निशानों को दोनों को हम बराबर मिला के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे कॉलर को हमें नीचे रखना है अब एक बार और सिलाई लगानी है आधा इंच सिलाई को छोड़ के उसके नीचे लगानी है अब जैसे हम इसको सीधा करेंगे तो हम यहाँ पे कमर पे कट लगा लेंगे अगर आपके गुंजाइश ज्यादा है इससे हमें सीधा करने में आसानी होगी ये हमारा घेर में कर रहा है बयालीस इंच की चौड़ाई है हमारे घेर की यहाँ से जो हमारी लंबाई है वो चौतीस इंच की है चौतीस इंच की लंबाई है ये हमारा डेढ़ इंच एक्स्ट्रा है जिसमें हम लेस भी लगा सकते हैं 
अगर आप पीको करना चाहें तो नीचे से पीको भी करवा सकते हैं ये हमारे कॉलर है जैसे हमने चेस्ट का नाप तीस इंच रखा था तो ये हमारा तैयार पूरा तीस इंच का है अगर आप गाउन बनाना चाहते हैं तो इसकी लंबाई ज्यादा ले लें तो ये हो गई हमारे फ्रॉक फ्रॉक सूट फ्रॉक सूट अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद